ഈ റംസാൻ ഫാസ്റ്റിംഗിന്റെ അകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അത് അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ വെള്ളം പോലും ഇറക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് സൂര്യോദയ സമയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം ആഹാരം കഴിക്കാം ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള പീരീഡ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് ആഹാരമേ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വെള്ളം പോലും കഴിക്കുന്നില്ല ഇത് ലൂസി മലയാളം ആർ ചന്ദ്രശേഖർ ഈ സയൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരള യൂട്യൂബിലെ മുടിചൂടാ മന്നനാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു തരം നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണ് കാര്യം റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ദഹിക്കില്ല ഇത് ദഹിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യർ അവരുടെ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിച്ചാൽ ഇതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ റിലീജിയസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ദ ലിവർ ഡോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ അബി ഫിലിപ്സ് മറ്റൊരു പ്രമുഖനാണ് ആത്മഹത്യാശ്രമമാണ് എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ എന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആ വിവാദമായ ആ വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ അതായിരുന്നു ഒരു ആത്മഹത്യാശ്രമമാണ് ഈ നോമ്പ് നോക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇത് ഇന്നും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നോമ്പ് ഒരാൾ റമദാനിന് ഒരു നോമ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആത്മഹത്യാശ്രമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ചില സമയങ്ങളിൽ കൊലപാതക ശ്രമം കൂടിയായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കൊലപാതകം കൂടി നടത്തുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ നോമ്പ് കാലം ഡോക്ടർ ആരിഫ് ഹുസൈൻ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയുമായിരിക്കും ഈ ഡോക്ടർ ആരിഫ് ഹുസൈൻ ഇവിടെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്ന ഇവരൊന്നും ഈ സയൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര വലിയ പുലികളൊന്നും അല്ലെങ്കിലും മതവിമർശന രംഗത്ത് ഇവരെല്ലാം പുലികൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവരിവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം അല്പം പാളിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഫസൽ പീട്ടി യു എ യിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാണ് ഈ സയൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏതൊരു കാര്യവും ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് ആത്മഹത്യാപരമാണ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്ന് പറയുക അത് തെളിയിക്കുക എന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യവാനായ അതർവൈസ് ഹെൽത്തിയായ ഒരു ആയിരം പേരെ പോട്ട ഒരു നൂറ് പേരെ എടുക്കുക അവരെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യം ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ നോമ്പാണല്ലോ വിഷയം അപ്പൊ റമദാൻ മാസത്തിലെ ഈ ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഈ നോമ്പ് അവരെ കൊണ്ട് ഒരു മാസം ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കുക അതിനുശേഷം അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവർക്ക് ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഈ നോമ്പെടുത്തവർക്ക് നോമ്പെടുക്കാത്തവരെക്കാൾ ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഓതറൈസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മതി അത് കാണിച്ചാൽ മതി ഈ ശാസ്ത്രത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം അംഗീകരിച്ചേ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്മോക്കിങ്ങും ആൽക്കഹോളും ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഈ മതവിമർശന രംഗത്ത് ഇത്രയും വലിയ പുലികളോട് മുട്ടാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ അത്ര വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്കുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എന്താ ഈ റംസാൻ ഫാസ്റ്റിംഗിന്റെ അകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അത് അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളൊരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യർ അവരുടെ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിച്ചാൽ ഇതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നോമ്പ് ഒരാൾ റമദാനിന് ഒരു നോമ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ആത്മഹത്യാശ്രമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ചില സമയങ്ങളിൽ കൊലപാതക ശ്രമം കൂടിയായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളത് എനിക്കും ഇവർക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നോക്കാം ഇത് അത്ര വലിയ റോക്കർ സയൻസ് ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് വരെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മാസം വരെ ഈ റമദാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് റമദാനിലെ ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് അത് ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ പതിനാല് മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ ശരീരത്തിന് ഇത്ര ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠനവും ഒരു ശാസ്ത്രീയ പഠനവും ഇതുവരെ നിലവിലില്ല എന്നാൽ ഈ റമദാനിലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാണ് അതുകൊണ്ട് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ റമദാനിലെ ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള നിരവധി പഠനങ്ങൾ ഉണ്ട് താൻ ഈ ഓതറൈസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ജേണലുകൾ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഏകദേശം ഇരുപതോളം സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ സ്റ്റഡീസ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനാവും ഇനിയും സംശയമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അതും ഓപ്പോ
നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു മാറ്റം വരുമ്പോഴേ ശരീരത്തിൽ പല പല ചേഞ്ചസ് വന്ന് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആവുന്ന പല വ്യക്തികളും ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ സയന്റിഫിക്കലി ഇതൊന്നും നന്നല്ല ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാരും അഡൽട്ട്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു അതായത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അത് നേരെയാക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തോട്ടെ അതിനകത്ത് ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ പറഞ്ഞാൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പിന്നെ ആയിഫ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ ഉള്ള ഹെൽത്ത് റിസ്ക് എത്രയോ ആർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ റംസാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആർട്ടിക്കൽസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഡ്രൈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റ് മണ്ഡത്തരമാണ് വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഇരുന്നൊരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് മണ്ഡത്തരമാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ള ഗൈഡ്ലൈൻസും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് സ്വയം പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ലിങ്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാലോ പക്ഷേ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലിങ്കുകളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള കോമഡി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നാൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയാൽ ശരീരത്തിന് അത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് ഊഹിക്കുന്ന എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇത് പ്രശ്നമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠനവും നിലവിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവരിൽ നിന്നും ഒരു മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ സയൻസിൽ തള്ള് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഇനി ഈ മതവിമർശന പുലികൾ കാര്യങ്ങളെ സയൻസിനെ വളച്ചൊടിച്ച് തിരിച്ചു മറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തനിക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഞാനിപ്പം പറയുന്നത് നോർമൽ ആൾക്കാരിലാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ചികിത്സിക്കുന്നത് സിറോസിസ് ഓക്കെ കരൾ രോഗം ഉള്ള വ്യക്തികളിൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ റിലീജിയസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പോലും പാടില്ലെന്നാണ് എന്ന് പഠനങ്ങളുണ്ട് റമദാൻ മാസത്തില് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് ഈ സിറോസിസ് പേഷ്യൻസിന്റെ അഡ്മിഷൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടുകയാണ് ഓക്കെ പഠനങ്ങളുണ്ട് പഠനങ്ങളുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു പഠനമുണ്ട് അതായത് ഈ റമദാൻ ടൈമില് നല്ല ഫുൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത സിറോസിസ് വ്യക്തികൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരുന്നവര് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അവര് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണ് ഈ റമദാൻ ടൈം കഴിയുന്നത് അപ്പൊ പഠനങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ നോർമലായ ആരോഗ്യവാനായ മറ്റ് സീരിയസ് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ നോമ്പെടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളതായി നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി ഈ പഠനത്തിലെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഡോക്ടർ ആരിഫ് തന്നെ പറയട്ടെ പക്ഷെ അവര് പറയുന്നത് അതായത് അസുഖമുള്ള ആളുകൾ എടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അവർ നിയമം പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ രോഗിയാണെങ്കിൽ നോമ്പ് നോക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവരി ഇതിനുള്ള ഒരു മറുപാദമായിട്ട് അതെ ഡോക്ടർ ആരിഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിലെ നോമ്പ് ആരോഗ്യമുള്ളവർ എടുത്താൽ മതി എന്നതാണ് നിയമം പക്ഷെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിടാനൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവുന്നത് നിർജ്ജലീകരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് മൂർച്ഛിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ധാരാളം പഠനങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കിഡ്നിയെ പറ്റി പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അഥവാ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് സീക്കേരി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നോമ്പെടുക്കുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ കിഡ്നി പ്രശ്നം ഉള്ള ആൾക്കാർ അഥവാ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രൈ ഫാസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് കിഡ്നിക്ക് ലോങ് ടൈം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ പഠനങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലിങ്ക് ലിങ്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ഈ റമദാൻ മാസത്തിലെ നോമ്പെടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നതിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പഠനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഈ അസുഖമുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പ്രശ്നമായാൽ അത് ആ ഒരു കാര്യം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഒരു നല്ല കിഡ്നി അസുഖമുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ ഒരു ലിവർ അസുഖം ബാധിച്ച ഒരാൾ അയാൾക്ക് ഒരു കടുത്ത എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അയാൾക്ക് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാരത്തോൺ ഓടാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇവരിൽ ഈ അസുഖമുള്ളവരിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാരത്തോൺ ഓടുന്നതും ഒന്നര മണിക്കൂർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതും ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്
ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റമദാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ലിവർ ഡിസീസസ് എ റിവ്യൂ വിത്ത് പ്രാക്ടീസ് അഡ്വൈസസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഇതാണ് ഇതിൽ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് പഠനം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഈ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വരൂപിക്കുന്ന ആശയം അത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ലെവൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ എവിഡൻസിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതേ പ്രകാരം പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് കരൾ രോഗമുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് റമദാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് നാല് കീ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റമദാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് എൻ എഫ് എൽ അതായത് നോൺ ആൽക്കോഹോളിക് ഫാറ്റ് ലിവർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അതായത് കള്ളുകൂടി കൊണ്ട് അല്ലാതെ ഉള്ള ഡയറ്ററി ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് കൂടുതൽ കൊഴുപ്പും കൂടുതൽ പഞ്ചസാരയും കൂടുതൽ ചോറൊക്കെ കഴിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഭക്ഷണം കൂടുതലായതിന്റെ പേര് കലറി ഇന്റേക്ക് കൂടുതലായതിന്റെ പേരിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന എൻ എഫ് എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ നമുക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം അതിൽ ഈ പറയുന്ന റമദാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് വളരെയധികം ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിൽ കാലറി ഇന്ത്യക്ക് കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറിന്റെ <laughs> ഈ പറയുന്ന പഠനത്തിലെ കീ പോയിന്റ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ അങ്ങ് ചുമ്മാ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കാരണം അത് ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് അനുകൂലമായ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഇനി ഈ പഠനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് അവർ കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിലും ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സിറോസിസ് രോഗമുള്ളവർ ഈ സിറോസിസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഈ കള്ളൊക്കെ കുടിച്ച് ഈ അവസാനമായിട്ട് ലിവർ അടിച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് സിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിറോസിസ് രോഗമുള്ളവർക്ക് റമദാനില് നോമ്പ് എടുക്കാമോ അർത്ഥം എന്താണ് അവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിൽ അവരുടെ ബോഡിക്ക് ടൂ മച്ച് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു സിറോസിസ് വ്യക്തി ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറോസിസ് വ്യക്തികളുണ്ട് അതായത് ചൈൽഡ് ഡേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ചൈൽഡ് ഡേ ചൈൽഡ് ബി ഉണ്ട് ചൈൽഡ് സി ഉണ്ട് ചൈൽഡ് സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും മോശമായ അഡ്വാൻസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള സിറോസിസ് വ്യക്തികൾ ബി യു ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് എ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു തരം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യാം പക്ഷെ അപ്പൊ ഈ മാരകമായ ഈ സിറോസിസ് രോഗമുള്ളവരിലും ഈ ചൈൽഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗക്കാർക്ക് നോമ്പെടുക്കാം ഈ ചൈൽഡ് ബിയും സിയും വിഭാഗക്കാർ മാത്രമേ ഈ നോമ്പെടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് ഈ ഈജിപ്തിലെ പഠനം പോലും പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി ഈ ഡോക്ടർ ആരിഫ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിക്കട്ടെ ഇനി അടുത്തത് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ചൈൽഡ് എ സിറോസിസ് ആൻഡ് ദോസ് വിത്ത് നോൺ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ഗിൽബർ സിൻഡ്രോം ക്യാൻ ഫാസ്റ്റ് വിത്ത് പ്രീ ഫാസ്റ്റിംഗ് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്ട്രിക്ട് ഫോളോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി കടന്നുകൊണ്ട് നോമ്പ് നോക്കാം അത്രയ്ക്ക് കഴപ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലിവറിന് അസുഖമുള്ളവരിൽ പോലും അതായത് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തം പിന്നെ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് അതായത് ലിവർ മാറ്റി വെച്ച ആൾക്കാരിൽ പോലും അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചൈൽഡ് എ സിറോസിസ് ഉള്ളവർക്ക് പോലും നോമ്പെടുക്കാമെന്ന് ഈ ഡോക്ടർ ആരിഫിനോട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കും ഇതാണ് ഈ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് എടുത്താലുള്ള കുഴപ്പം ഈ തള്ള് അവര് തന്നെ അങ്ങ് പൊളിച്ചു കളയും സിറോസിസ് ഓക്കെ കരൾ രോഗം ഉള്ള വ്യക്തികളില് ഈ ഇങ്ങനത്തെ റിലീജിയസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പോലും പാടില്ലെന്നാണ് എന്ന് പഠനങ്ങളുണ്ട് റമദാൻ മാസത്തില് ഇന്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റ് ആ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ടൈമില് ഈ സിറോസിസ് പേഷ്യൻസിന്റെ അഡ്മിഷൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടുകയാണ് ഓക്കെ പഠനങ്ങളുണ്ട് പഠനങ്ങളുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു പഠനമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് തന്നെ പറയുന്ന ഈജിപ്തിലെ പഠനം എടുത്തു നോക്കിയാലും അവര് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലിവറിന് ചെറിയ അസുഖമുള്ളവർക്ക് പോലും നോമ്പെടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ആ പഠനം കാണിക്കുന്നത് ഈ ലിവറിന്റെ അസുഖം അതിമാരകമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നോമ്പെടുക്കുന്നത് ഹാനികരമാണ് എന്ന് ആ ഈജിപ്തിലെ പഠനം പോലും പറയുന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആവുന്നത്